सो हे फ्रेंड्स वेलकम टू लास्ट मोमेंट ट्यूशन मेरा नाम मोनू है और आज हम प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन सब्जेक्ट का एक टॉपिक करने वाले और आज का हमारा टॉपिक है डेल्टा मॉड्यूलेशन डेल्टा मॉड्यूलेशन क्या होता है डेल्टा मॉड्यूलेशन में अगर हम हमारा सैम्पलिंग रेट रहेगा वो ज्यादा रहेगा बहुत ज्यादा रहेगा तो हमारा और और साथ में स्टेप साइज जो होता है स्टेप साइज क्वांटाइजेशन के बाद वो आउटपुट सिग्नल का होता है तब उसको क्या बोलते हैं हम लोग डेल्टा मॉड्यूलेशन डेल्टा मॉड्यूलेशन क्या करता है हमारा डेल्टा मॉड्यूलेशन जो है सिंगल बिट पीसीएम कोड का इस्तेमाल करता है अभी पीसीएम कोड क्या होता है पल्स कोड मॉड्यूलेशन जो कि हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था इसमें क्या होता है डेल्टा मॉड्यूलेशन जो है यूज करते हैं सिंगल बिट पल्स कोड मॉड्यूलेशन को अचीव करने के लिए क्या अचीव करने के लिए डिजिटल ट्रांसमिशन तो किसी भी एनालॉग सिग्नल का अभी हम इसके अंदर क्या पढ़ने वाले आज के इस वीडियो में डेल्टा मॉड्यूलेशन ट्रांसमीटर के बारे में और डेल्टा मॉड्यूलेशन रिसीवर के बारे में तो डेल्टा मॉड्यूलेशन ट्रांसमीटर हम लोग ब्लॉक डायग्राम देखते हैं इसमें क्या क्या है इसमें तो पहला सैंपल है पल्स ए पी अपना एक कन्वर्टर है फिर ये डिजिटल टू एनोलॉग कन्वर्टर जिसको हम लोग डी ए सी भी बोलते हैं और हमारा एक अप डाउन काउंटर है अब देखते सैंपल में होता क्या है सैंपल में जो है हमारा फर्स्ट एनोलॉग सिग्नल है एनोलॉग सिग्नल जो सैंपल में आता है और सैंपल क्या करता है इसको कन्वर्ट करता है एनोलॉग सिग्नल को पी एम सिग्नल में जो कि हम अभी अगर हम लोग पी एम सिग्नल से अगर कंपेयर करें डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर के साथ में तो वो कंपेयर होता है कन्वर्टर क्या करता है इन पी एम सिग्नल को और डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर जो इसका आउटपुट निकलता है उन दोनों को कंपेयर करता है और जो भी आउटपुट जो था हमारा डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर का वो इक्वल रहता है जो हमारे प्रीवियस प्रीवियस मतलब ये हमारा अप डाउन काउंटर अप डाउन काउंटर से जो स्टोर हुआ है जो स्टोर हुआ था उसमें बाइनरी नंबर वो इक्वल रहता है डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर के डिजिटल डी के हिसाब से अप डाउन काउंटर में क्या होता है हमें अप डाउन काउंटर में एकदम सिंपल सा है अगर हम अप डाउन काउंटर को इंक्रीमेंट कर रहे हैं तो अप डाउन काउंटर जो है इंक्रीमेंट है डिक्रीमेंट तो डिपेंड करता है किसके उसके प्रीवियस सैंपल के ऊपर जो अगर अगर हमारा अप डाउन काउंटर का सैंपल अगर स्मॉल रहेगा तो स्मॉल या लार्ज रहेगा तो उसके हिसाब से वो इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होता है अभी हर टाइम अगर हमारा अप डाउन काउंटर इंक्रीमेंट हो रहा है तो उसका लॉजिक वन हमारा जो अगर हमारा अप डाउन काउंटर इंक्रीमेंट हो रहा है ना तो लॉजिक वन जो है हमारा ट्रांसमिट होगा लेकिन अगर हमारा अप डाउन काउंटर डिक्रीमेंट हो रहा है तो लॉजिक जीरो ट्रांसमिट होता है तो ये इसमें ये था हमारा डेल्टा मॉडलेशन जिसमें क्या हुआ एक सैंपल है एनालॉग सिग्नल पल्स एम्पलीट्यूड मॉडलेशन में कन्वर्ट हो रहा है और वो बाद में हमारा डी से जो आउटपुट निकल रहा है वो पी और डी दोनों को कंपेरेटर कंपेयर कर रहा है और बाद में जो सिग्नल निकल रहा है वो हमारा डेल्टा पी मतलब डेल्टा मॉडलेशन डेल्टा पी को निकलता है ये हमें आउटपुट मिलता है अब देखते हैं हम डेल्टा मॉडलेशन एंड रिसीवर रिसीवर में तो बहुत ये जो ना अगर कंपेयर करें दोनों को डेल्टा मॉड्यूलेशन को और ट्रांसमीटर और रिसीवर का दोनों भी आइडेंटिकली सेम होता है बट एक चेंज होता है बस एक चेंजेस आते हैं इसके अंदर इसमें जो एक चेंज होता है ना वो सिर्फ ये होता है कि इसके अंदर कंपेरेटर नहीं होता अब इसमें क्या होता है पहला जो डेल्टा पी सी जो कि हमें ट्रांसमीटर से निकला है उसको हम लोग अप डाउन काउंटर में डालते हैं तो अप डाउन काउंटर क्या करता है चेक करता है इसको, इसको इंक्रीमेंट करना है डिक्रीमेंट कर डिपेंडिंग अपॉन दी डेल्टा ऑफ पी वैल्यू ओके फिर बाद में वो डी ए सी जो कि हमारा डिजिटल टू एनलॉग कन्वर्टर है इसके पास आता है और ये क्या करता है जो भी हमारा सिग्नल है हमारा अप डाउन काउंटर से जो आया है उसको वो कन्वर्ट करता है किसमें पी एम पल्स एम्पलीट्यूड मॉडुलेशन में पल्स एम्पलीट्यूड मॉडुलेशन में वो पल्स एम्पलीट्यूड मॉडुलेशन सिग्नल में कन्वर्ट करता है फिर बाद में जो ये सिग्नल जो है लो पास फिल्टर हमारे पी एम सिग्नल से रिकवर करता है एनालॉग सिग्नल को एनालॉग सिग्नल हमारा जिस तो जो स्टार्टिंग में हमने सिग्नल डाला था वो सिग्नल वो वापस से रिकवर करता है ताकि जो हम लोग ट्रांसमीटर जो भी हमारे जो हम लोग अभी दो इंसान है दो लोग अभी मैं समझू किसी को कुछ इन्फॉर्मेशन भेज रहा हूँ तो वो इन्फॉर्मेशन जो मैंने है वो वापस वैसी के फॉर्म में अगर मैं किसी को अपना वॉइस भेज रहा हूँ अपनी आवाज में कुछ बोल रहा हूँ और वो उसको मेरे रिसीवर को सुनाई सुनाई देना चाहिए तो मेरी आवाज सुनाई देनी चाहिए ना कि सिग्नल जीरो वन जीरो वन तो इसके लिए लो पास फिल्टर यूज होता है जो भी पी एम सिग्नल जो कि अगर बाइनरी बिट में कन्वर्ट हुआ या कोई भी हो अगर सिग्नल है तो उस सिग्नल को वो अपना ओरिजिनल सिग्नल में ओरिजिनल एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करता है ये जो होता है लो पास फिल्टर करता है फिर हम लोग क्या करते हैं इससे रिकवर होता है हमारा एनालॉग सिग्नल तो ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने क्या पढ़ा डेल्टा मॉडुलेशन के दो टाइप्स डेल्टा मॉडुलेशन रिसीवर और ट्रांसमीटर थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और और भी वीडियोज इसके ऊपर आने वाले तो सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको इसका नोट चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आपको पिकम सब्जेक्ट में ज्यादा पढ़ना है तो सर्च कीजिए डब्ल्यू 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 डॉट लास्ट मोमेंट ट्यूशन डॉट कॉम